of what it is that we are tracking. At least four people have been killed. Over a dozen have been injured in serial blasts that hit civil courts in Varanasi, Faizabad and Lucknow today. While uh, four people were killed in the Faizabad blast, several people were injured in the Varanasi blasts. And based on the pictures that we see over here, there is every possibility of there having been people who lost their lives in Varanasi. In Lucknow, the blast took place when a bomb kept in a cycle reportedly exploded. Uh, sources have said, and I am quoting the Press Trust of India here, that the intensity of the blast in Lucknow was not of a high magnitude. Bomb disposal squads have been pushed into service, have been pressed into service in the three districts. They are conducting extensive searches of the court premises. Well, earlier on, we uh, did get some reactions from senior police officials. This was um, A.K. Jain, the Inspector General of Police in Lucknow. Uh, I have just received information uh, from uh, Lucknow that there has been a blast in civil courts. But I have been told by SSP Lucknow that no one has been injured. Police force has reached the spot. I am also rushing to the place. And once I reach the place, only then I can give you the details. Mr. Jain, can you also tell us, uh, so far from the reports that you're getting, exactly how bad was the blast? I mean, exactly which areas did it hit and how bad was it? it, uh, it it's not a very powerful blast as far as I know about the, about the Lucknow thing. Like uh, traditional sutli ka bam hota hai, that sort of thing is there. Let me reach the spot, only then I can be, only then I can give you the uh, important details about it. Huh? Right. Uh, Mr. Jain, did you have uh, any information possibly about something like this occurring, any kinds of threats? No. We, we don't have any such information or input. And uh, are there any groups, any particular, uh, uh, you know, particular suspects that you would be looking at at this stage? I won't be able to comment at this stage. All right, uh, that was uh, the Inspector General of Police in Lucknow speaking to us just a little while earlier. We are joined on the phone line by NDTV's Sunil Prabhu. Sunil, as I come to you, I just want to uh, remind our viewers of some, of some of the other points made by the Minister of State for Home, Sri Prakash Jaiswal, indicating that terrorists and those institutions, bodies, countries, call it what you like, those who are targeting India are jealous of us, of our growth. They are conspiring against us, says Sri Prakash Jaiswal. We'll give them a reply by strengthening our brotherhood, our unity, and that common people should stick together. Uh, any other information, Sunil, coming from the Home Ministry at this stage? The Home Ministry has clarified the fact that it was a most coordinated attack. Uh, clearly implies in no uncertain terms that this was a terror strike. They are viewing this as a terror strike in the... Yeah, yeah. तीन जगहों पर बम ब्लास्ट हुए हैं यह भी सूचना है कि शायद फैजाबाद में दो ब्लास्ट हुए हैं लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कुछ लोगों के मारे जाने की भी सूचना है कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है लेकिन किस बम ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए हैं कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी एक घंटे आठ घंटे के बाद ही मिल पाएगी क्योंकि ये ब्लास्ट अभी आधे पौने घंटे पहले ही हुआ इसलिए पुख्ता जानकारी आने के बाद आपको इस बात की दिखे आतंकवादी हमला मान रहे हैं कि आपको लगता नहीं कि आतंकवादियों के हर का आतंकवादी हमला मान रहे हैं देखिए एक साथ एक समय पर तीन शहरों में हमले हो बम ब्लास्ट हो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये साजिश सुनियोजित किस संगठन ने किया है ये अभी नहीं कहा जा सकता है लेकिन मोटिव भी साफ हो सकता है मोटिव केवल इतना हो सकता है कि हमारे देश की कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने के लिए लोगों में दहशत पैदा करने के लिए लोगों में भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया है मेरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता से यही अपील है कि इस तरीके की साजिशों का मुंह जवाब केवल इसी तरह से दिया जा सकता है कि साजिश करने वाले जो भी साजिश कर रहे हों देश की जनता को पूरी तरीके से संगठित और एकता के सूत्र में बंधे रहने की आवश्यकता है यही उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है पहला मौका जब दी है कि आपने आपने पहला मौका जब जुडिशरी को अटैक किया गया तो आपने पहली बार कहां से इसमें तो पहली बार जुडिशरी को एक अटैक किया गया तो कैसे अटैक करने को जुडिशरी का फेलियर भी है जुडिशरी के परिसर के अंदर हुआ कोई ना कोई स्थान ऐसा चुना जाता है जहां भीड़भाड़ हो जुडिशरी हमारे यहाँ की कोर्ट्स में भी 
हजारों की भीड़ होती है तो भीड़ भाड़ा स्थान चुनने के लिए हो सकता है साजिश करने वालों ने ये साजिश की हो कि कोर्ट को निशाना बनाया जाए जिस पे हजारों की भीड़ होती है सर दो छोटे छोटे सवाल हैं एक तो कुछ ही इसी महीने की सोलह तारीख को आप लोगों ने एक मॉड्यूल पकड़ा था तीन आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे क्या उससे उसका बदला हो सकता है दूसरा ये जो तीनों अदालत हैं फैजाबाद में अयोध्या के केस चल रहे थे बनारस में बनारस बम ब्लास्ट के तीनों अदालतों में कभी न कभी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे चले हैं तो क्या उस वजह से हमला किया था टारगेट हुआ इसके पीछे कोई भी नियोजन हो सकता है कोई भी साजिश हो सकती है कोई भी उद्देश्य हो सकता है एक उद्देश्य साफ है कि देश की कमनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है दूसरी चीज एक साफ है कि सुनियोजित है क्योंकि तो एक समय पर तीन शहरों में घटनाएं होना इससे पता लगता है कि ये सुनियोजित तरीके से की गई आतंकवादी का कार्रवाई आप इसको आतंकवादी हत्या कहेंगे हम ये हम ये मानते हैं कि किसी न किसी ऐसे संगठन के द्वारा द्वारा ये ब्यू रचना रची गई है जो हमारे देश में आतंक फैलाना चाहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं देखिए अभी कुछ भी कहना उचित है पौने घंटे के अंदर कोई घटना घटी हो अभी ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस तरह का ब्लास्ट हुआ है कहां से हुआ है कैसे हुआ है अभी कोई भी चीज कहना जल्दबाजी होगी लेकिन सर इस जितनी चीजें साफ है उतनी मैंने आपको बता दी कि सुनियोजित तरीके से किया गया है क्योंकि एक समय पर तीन शहरों में नहीं हो सकता सर इसी महीने आप तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार करते हैं जो ये कहता है कि एक बड़े नेता को मारने की साजिश है तो क्या पुलिस को प्रिकॉस एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन दिए होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही उन तीनों आतंकवादियों को पकड़ा था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही उस तरह का खुलासा भी किया था तो हम ये नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई भी कोर कसर बाकी रखी लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी आतंकवादी अपनी घटनाओं को अंजाम देने में पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाते हैं जो कुछ भी होगा ये बात तो लैब्स कहाँ पे मांगते हैं लैब्स कहाँ पे हुए चूक कहीं ना कहीं लैब्स तो होती है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है अब ये तीनों जो शहर है हालांकि बहुत दूर तो नहीं है लखनऊ बनारस और फैजाबाद लेकिन फिर भी दो दो सौ तीन तीन सौ किलोमीटर दूर है तो कहीं ना कहीं लैब्स तो होता ही है और कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा देने में आतंकवादी सफल भी हो जाए लेकिन जैसवाल जी अभी अभी हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ अब यहाँ यूपी में तीन शहरों में लगातार हुए क्या केंद्र सरकार की रणनीति वो नाकाम नहीं हो रही आतंकवाद से लड़ने के लिए इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट बनता जा रहा है किसी सरकार की रणनीति नाकाम नहीं हो रही है दरअसल वो ये रहा है की हमारे देश की प्रगति और देश की तरक्की से बहुत सारे संगठन बहुत सारे लोग हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस देश की तरक्की को हम बाधित केवल इसी तरह से कर सकते हैं कि इस देश की कमनल हारमोनी मजबूती के साथ ऐसे ऐसे धमाकों का मुकाबला करें यही आम जनता के पास आम जनता के पास तो हथियार नहीं होते ना ये काम तो सरकार का है आम जनता केवल अपनी एकजुटता से मुकाबला कर सकती है और उस एकजुटता का कोई तोड़ नहीं है सबसे ज्यादा जरूरत इस बात इस बात की है कि देश की आम जनता एकजुटता के साथ डटी रहे बाकी काम पुलिस पर छोड़ दिया जाए थैंक यू सर हेलो